ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്ത് കിച്ചൺ ടിപ്സുകളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് നമ്മൾ പൂരി സമോസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അധികം എണ്ണ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോതമ്പ് മാവും മൈദ മാവും ഒരേ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് കടുക് ജീരകം ഒക്കെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പാത്രം ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പൊട്ടിക്കുക എന്നാലേ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് സീ ഫുഡുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതായത് ചെമ്മീൻ മീൻ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വിനാഗിരിയിലോ നാരങ്ങ നീരിലോ അല്പം വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പാചകം ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീ ഫുഡിൻ്റെ അലർജി ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാം നാലാമത്തെ ടിപ്പ് നമ്മൾ ദോശമാവ് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദോശയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇടിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ആറാമത്തെ ടിപ്പ് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റവ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് കട്ട കെട്ടാതെ കിട്ടും ഏഴാമത്തെ ടിപ്പ് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്കത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ നല്ല മണത്തോടെ കിട്ടും എട്ടാമത്തെ ടിപ്പ് പച്ചക്കറികൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്മെൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് സോഡപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് പാകം ചെയ്താൽ മതി ഒമ്പതാമത്തെ ടിപ്പ് മാംസ വിഭവങ്ങൾ വേവിക്കുമ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് ചെറു തീയിൽ കൂടുതൽ നേരം വേവിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനും നല്ലത് പത്താമത്തെ ടിപ്പ് തേങ്ങ പൊടി പൊടിയായി ചിരവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങാമുറി അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം ചിരവിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ടിപ്സിനും ഈസി റെസിപ്പീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്